அனாவசியமா உங்களை தூண்டி விட்டு உங்க குடும்பத்தையே கேவலப்படுத்தி அவங்க மோகினி ஆட்டோ எல்லாம் ஆடிட்டு வந்திருக்காங்க மீனா கல்யாணத்துக்கு நான் பணம் கொடுத்தா என்ன யாரு பணம் கொடுத்தா என்ன யாருக்காவது சூடு சொரண இருக்கான்னு உப்பு பேக்கெட்ட காட்டி பெரிய டிராமா பண்ணிருக்காங்க குடும்பமே பிச்சை எடுக்குதுன்னு கேவலமா பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் இவங்களே செஞ்சாங்களா இல்ல எம்டியோட கம்பல்ஷன்ல பண்ணாங்களா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது அதையெல்லாம் நான் குறையா சொல்ல வரல ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ண முடியலன்னா நாம ஒதுங்கி இருக்கலாம் ஒரு உள்நோக்கத்தோட போயி அத நாசம் பண்ண கூடாது பணங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே உங்க அப்பா சென்சிட்டிவ் ஆயிடுறாரு வேணும்னே அது ஒரு பெரிய குற்றமா அவர் மேல சுமத்துனா அவர் கண்டிப்பா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாருன்னு தெரிஞ்சே போடப்பட்ட நாடகம் இது அந்த குடும்பம் விளங்குறதுக்கு ஒரு மருமகளா எந்த வேலையும் இது வரைக்கும் செய்யல ஆனா நாசமா போறதுக்கு ஒரு வழி விடாம எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டாங்க அப்போ இந்த வேலையும் ஏதோ சதித்திட்டம் தான் நினைக்கிறியா நான் ஏன் சார் அதை சொல்லணும் ஆனா அதே சமயம் அப்பாவும் பொண்ணும் கூட்டணி வச்சாங்கன்னா அதோட பின்னணியில ஏதோ பிரச்சனை பெருசா வெடிக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலையா அப்போ உமா என்ன திறந்துலன்ற அது எனக்கு எப்படி தெரியும் இதுக்கப்புறம் டி கே என்ன முடிவு பண்றாருன்னு பாப்போம் நீ வேணா அவங்ககிட்ட பேசி பாரு நான் பேசல சார் அவர் முதல்ல உங்க வீட்டுல பேசிட்டோம் அவங்க ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அதான ரொம்ப முக்கியம் உமா மேடம் வேலை வாங்கி தராங்கிற செய்திக்கு உங்க அப்பா எப்படி ரியாக்ட் பண்றாருன்னு பாப்போம் அது பூகம்பமா வெடிக்க போகுதா இல்ல புஸ்வானமா போ போதான்னு பொறுத்து இருந்து பாப்போம் அதுக்கப்புறம் டி கே கிட்ட பேசலாம் அதுக்கப்புறமா என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு அவர்கிட்ட சொல்றேன் அப்போ நீ என்ன மாதிரி சந்தோஷப்படல சந்தேகப்படுற அப்படித்தானே பொறுத்திருந்து பாக்கலாம் உமா மேடம் டி கேக்கு குடுக்கிற இந்த வேலை வாய்ப்பு உங்க குடும்பத்துக்கு நஷ்ட ஈடா இல்ல அடுத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துற புது முயற்சியான்னு பொறுத்திருந்து பாப்போம் எனக்குறதுல <laughs> அவளதான்டாச்சு <laughs> அர்த்தம் <laughs> நிறைய <laughs> 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 அந்த வேலைக்கு எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் 
என்னப்பா சொல்ற அண்ணி சொன்ன வேலைக்கு சம்பளம் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு இன்ஜினியர் போஸ்டா நீ உடனே ஜாயின் பண்ணு எல்லாம் ஏற்பாடும் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் சொன்னாங்க அதாவது வந்து கார் கொடுப்பாங்க வீடு கொடுப்பாங்க ஃபாரின் ஃபுட் அனுப்புவாங்கம்மா நீ தான் சரின்னு சொல்லிட்டல்ல மா சொல்லிட்டல்ல இல்லம்மா உங்களை கேட்காம எப்படி அடப்படா எல்லாத்தையும் என்கிட்டயே கேட்டுட்டு இருப்பியா உனக்கு வயசாவில் உனக்கு உலகம் தெரியாது இன்னும் அம்மா முந்தானையே பிடிச்சுக்கிட்டு திருவியா நீ ஷாமலா ஷேம் ஷேம் சேம் சைட் கோல் போடுற நீ ஏய் சும்மா இருடி ஏன்பா உமா சொல்றது நிஜம் தானே உண்மையிலேயே உனக்கு எழுபதாயிரம் சம்பளமா நிஜமா வீடு காரு ஃபாரின் ட்ரிப் எல்லாம் எல்லாமே தருவாங்கம்மா அப்படின்னா நீ இன்னைக்கே போய் ஜாயின் பண்ணிடுறா ஓ சம்பளம் உங்க அப்பா பென்ஷன் ரெண்டையும் கூட்டினாலும் இந்த சம்பளம் வராதேடா நீ வாங்குற சம்பளத்தை விட மூணு மடங்கு சம்பளம் அதிகம் இது அப்போ அந்த வேலைக்கு ஒத்துக்க சொல்றியாமா என்னது வர கிருஷ்ணி குடும்ப கஷ்டத்தை தெரிஞ்சுதான் இந்த கேள்வியை கேக்குறியா இது எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு இதை எப்படி நம்ம கைவிடலாம் அப்போ அண்ணி வந்து மீனாக்கா கல்யாணத்தை நிறுத்தினாங்க சண்டை போட்டாங்க கேவலமா பேசினாங்க அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லையாமா ஏய் அவளால இந்த நாலு சவத்துக்குள்ள குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு கேவலம் வந்து அவளாலேயே இந்த வீட்டுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வருதுன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் சரியா போச்சு அண்ணி உனக்கு உப்பு பாக்கெட் கொடுத்ததுல தப்பே இல்லம்மா ஏய் உதவி <laughs> 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 அனவசியமாக இதை பற்றி விமர்சனம் வேணாங்க்கா அண்ணி சொல்கிற அந்த எழுபதாயிரம் ரூபா சம்பள வேலைக்கு போகணுமா வேணாமா இதை பற்றி உங்கள் கருத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அண்ணன் நீ இந்த வேலைக்கு கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் இல்லை துவர கேஷ் எனக்கிடமோ இது மனசுக்கு சரியாக படலை இதில் ஏதாவது விலங்க இருக்கமோன்னு தோணுது அதனால் அந்த வேலைக்கு நீ போக வேண்டான்னு தோணுதுரா என்னங்க <laughs> 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 துவாரகேஷுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்குங்க இப்ப இருக்குற வேலைக்கு என்ன ஆச்சு இது புது வேலைங்க உமா வாங்கி கொடுத்திருக்கா அது வந்து துவாரகேஷா அவளே வீட்டு கூப்பிட்டு இங்க வந்து மீனா குடிய கெடுத்தா இப்போ துவாரகேஷிய வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்ம குடும்ப நிம்மதிய கொலைக்கறாளா என்னங்க அது நல்ல கம்பெனிங்க ஃபாரினுக்கு போகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்கா எழுபதாயிரம் <laughs> 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 அதான் அண்ணி சொன்னாங்க அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் யாரும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க உள்ளபடியே ஒரு நல்ல வேலை இது இந்த வேலை வந்தோன்னே எனக்கு ஓனியாக தான் வந்தது வாருக்கே இந்த வேலையை நீ ஏற்றிக்கிட்டு நீ வேலைக்கு போனால் அந்த சம்பளத்தை வச்சு உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்துலான்னு சொன்னாங்கப்பா ஆமாங்க இந்த சம்பளத்துக்கு பேங்க்கில் உடனே லோன் கொடுப்பாங்க யாரையும் எதிர்பார்க்காம மீனா கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் விடுஞ்சிரும் இதுக்கு மேல இத பத்தி யோசிக்க வேண்டாமே அவ வேலை வாங்கி தரா நல்ல மனசோட வாங்கி தரா நம்புவோமே நம்ம என்ன சம்பளத்தை வாங்கி அவகிட்டயே கொடுக்க போறோம் 
கோடி கணக்கான பணம் அவகிட்ட இருக்கு எழுபதாயிரம் ரூபாய் அவளுக்கு ஒரு பணமா எழுபதாயிரம் சம்பளம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத சம்பளம் கனவுல கூட காண முடியாத சம்பளம் அவ செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் இது ஒரு பரிகாரங்க நம்ம குடும்பத்தோட நிலவரத்துக்காக இதை ஏத்துக்கிட்டா தப்பில்லைன்னு தோணுது இல்லைனா இந்த குடும்பத்துக்கு எப்படிதான் விடிவு காலம் வரப்போகுது கல்யாண செலவுக்கு கொட்டி கொட்டி கொடுக்கறதுக்கு இங்க யாராவது பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா மளிகைக்காரன் பால்காரன் பாக்கிக்கும் வீட்டுக்காரன் வாடகைக்கும் வரும்போது வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு நீ போய் சமாளி அப்படின்னு என்னை துரத்துறது யாரு குளத்து மேல கோவப்பட்டுக்கிட்டு எவனோ ஒருத்தன் கை கால் மூஞ்சி எல்லாம் கழுவாம போனானா அது மாதிரி உமாவுக்கு பயந்துகிட்டு வேலை வேண்டாம்னு சொன்னா நமக்கு தான் அசிங்கம் துவாரகேஷ் இந்த குடும்பத்துக்கு தலைவை பண்ணி நல்லது கெட்டது சிந்திச்சு முடிவெடுக்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு நீ என்ன முடிவெடுத்தாலும் என் சப்போர்ட் உனக்கு உண்டு முடிவு நீ எதுக்கோ அப்பா கிட்ட தனியா ஒரு தடவை பேசிட்டு அப்புறமா முடிவிடு அப்பா சொல்றபடி செய் அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் அண்ணா அவங்க கிடக்குறாங்க நீ அம்மா சொல்றபடியே செய்யணா வேலை செய்ய போறது நானு கடைசி வரைக்கும் எனக்கு என்ன வேணும் யாரும் கேட்கல கடவுளே கடவுளே ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும் யார் பேருக்கு துவாரகேஷ் துவாரகேஷ் ரேவதி நட்சத்திரம் மீனராசி மீனராஷ் சுஜாதசியோ சர்வே ஜனானாம் உடும்பாடாம் கேமதகிரி விரிவதி ஆயுளாரோ கேஷ்வர்யா நாம் துவாரகேஷுக்கு புதுசா வேலை கிடைக்க போகுதுன்னு சுவாமிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வந்திருக்கியா இருக்கட்டுங்க தப்பு இல்லையே நேத்து வரைக்கும் மீனாவோட கல்யாணம் நின்னு போகும்னு நான் நினைக்கல இப்ப துவாரகேஷுக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலை கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கல எல்லாமே ஒவ்வொரு பொழுதும் விடியும் போது என்னென்னவோ புதுசு புதுசா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி நடக்கிறதுக்கு தக்கபடி நம்ம போக வேண்டியது தானே சோகம் வரும்போது இங்கதான் வந்து அழறோம் அப்போ சந்தோஷம் வரும்போதும் இதே சன்னதிக்கு வந்து சாமி கிட்ட அதை பகிர்ந்துக்கணும் நல்லது நடக்கும் போது அந்த நன்றிய தெய்வத்துக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிற பண்பாடும் நமக்கு வேணும் இல்லையா ஆசாமிய தான் நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டான்னு நினைச்சேன் இப்ப சாமிக்கு நிம்மதி போகுதே களிமுத்தி போச்சு எனக்கு என் மருமகளை பத்தி நல்லா தெரியும் நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க நான் போய் பேசிக்கிறேன் ஓகேவா உனக்கு சனி பயிற்சி சரியில்லை உமா என் பிள்ளைக்கு நல்ல காலம் பொறுக்குதுன்னு நான் தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்ல வந்தேன் ஆனா நியாயமா நான் உனக்கு தாமா நன்றி சொல்லணும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய வேலை நல்ல சம்பளம் நல்ல எதிர்காலம்னு நீ தான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்க எப்படி வீட்டுக்கு வந்து உங்ககிட்ட நன்றி சொல்றதுன்னு மனசுல குழம்புகிட்டே இருந்தேன் அதனாலதான் தெய்வமே உன் இங்க அனுப்பியிருக்கு எங்க குடும்பத்துக்கு விளக்கேத்தி வச்சிருக்க ரொம்ப நன்றி உமா 
கோவில்ல சாமியை மட்டும்தான் கும்பிடணும் இந்த குடும்பம் வாழறதுக்கு உண்மையாவே நீ காரணமா இருந்தீனா பழைய கசப்புகள் எல்லாத்தையும் இதோட மறந்துடலாமா எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா மறந்துடலாம் சில உறவுகள் உள்ளத்தோட சேர்ந்து இருக்கிறதும் சில உறவுகள் ஒட்டாம பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையில காரணம் பணம் ராஜை விட்டுட்டு போனா அப்படிங்கிற போது ஒரு பக்கம் பாசம் இருந்தாலும் குடும்பம் நில குலைஞ்சுதான் போயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் அன்னைக்கு நீயாதான் இருந்த அன்னைக்கு கொடை சாஞ்ச குடும்பத்தை இன்னைக்கு துவாரகேஷுக்கு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுத்து தூக்கி நிறுத்திருக்க இதுக்கும் காரணம் நீயாதான் இருக்க ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சரியா போச்சுவுமா ஒரு பாவத்துக்கு ஒரு பரிகாரம்னு ஒரு கணக்கு இன்னைக்கு சரியாயிடுச்சு இனிமே என் நெஞ்சில பழைய பக எதுவுமே இல்லை நீயும் எல்லாத்தையும் மறந்துடுமா இப்பவாவது இந்த உமாவை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே நான் இதை எதிர்பார்க்கல ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க துவாரகேஷ்க்கு நான் தான் வேலை வாங்கி கொடுத்தங்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியுமா ம் சொல்லிட்ட வேண்டான்னு சொல்லிருப்பாரே அவரு வேண்டான்னு சொன்னாலும் இந்த தடவை நான் ஒத்துக்க போறதில்ல அன்னைக்கு நீ வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நடக்க இருந்த மீனா கல்யாணத்தை அவரு தான் தடுத்தாரு அதுல வேற ஒரு குடும்பம் சம்பந்தப்பட்டு இருந்தது அதனால அதுல நான் தலையிட முடியாது ஆனா துவாரகேஷ் வேலை இந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் சம்பந்தம் உள்ள விஷயம் எங்க வீட்டுல நாலு செவத்துக்குள்ள நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது அவரை தாண்டி முடிவு பண்ணக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்கு என் புள்ள துவாரகேஷ் வாழ்க்கைய நான் முடிவு பண்றத யாருமே தடுக்க முடியாது அப்படி தடுக்கிறது யாரா இருந்தாலும் நான் உங்களை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் அது அவருக்கும் புரியும் அதான் என்னை தடுக்க முடியாம அங்க நின்னு அலப்பாயிராரு துவாரகேஷ் நல்ல பையன் அவன் மேல என்னைக்குமே எனக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருந்திருக்கு என்ன நம்பி நீங்க அவனை ஏன் பொறுப்புல விட்டீங்கன்னா அவன் ரொம்ப நல்லா இருப்பான் என்னங்க என்னங்க நான் உமா கிட்ட பேசிட்டேங்க என்னங்க வண்டி <laughs> 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 மறந்துடாதீமாக்கு <laughs> 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 போய் ஷியாமலாவ பாரு இப்பதான் கோவில்ல என் கைய புடிச்சு அவங்க கண்ணுல ஒத்துக்கிட்டாங்க நான் அவங்க குடும்பத்துல விளக்கேத்தி வச்சிட்டனா நான் அவங்க கும்பிடுற கடவுளாம் சண்டே எல்லாம் மறந்துட்டு சமாதானம் ஆயிடுறாங்களாம் வேர்த்து விறுவிறுத்து வெள்ள கோடி காட்டிக்கிட்டு நிக்கிறாங்க அந்த ஷியாமலா கோவில்ல நடந்து போற பாதையில சாஷ்டாங்கமா விழுந்து என்ன கும்பிடுற என் மாமியார் பாக்க கண்கொள்ளா காட்சி இதெல்லாம் எதுக்கு துவாரகேஷ்க்கு நான் வேலை வாங்கி கொடுத்ததுக்காக ஆனா உன் பாஸ் அந்த அறிவு கெட்ட ராஜீவ்க்கு இது புரியலையே கோவில்ல வச்சு அவன் தங்கச்சி கிட்ட ஒளர்றான் 
ஹூமா இந்த குடும்பத்துக்கு செஞ்ச காயத்துக்கு ஸ்னேகாதான் மருந்தான் நான் காயம் நீ மருந்தாடி நான் விஷம் நீ விருந்தாடி அப்படி ஏதாவது நடந்தா நான் உன்ன உயிரோட விட்டுருவனா தொலைச்சிருவேன் ஜாக்கிரத முதல்ல புருஷனை தொலைச்சிங்க அப்புறம் பிள்ளைய தொலைச்சிங்க சந்தோஷம் நிம்மதி நல்ல குடும்பம் ஒவ்வொன்னா இப்ப வரைக்கும் நீங்க தொலைச்சிட்டேதான் இருக்கீங்க தொலைக்கிறது உங்க ஹாபின்னு நினைச்சேன் தப்பு தொலைக்கிறது உங்க கொல தொழில் ஒவ்வொன்னா தொலைச்சு தொலைச்சு ஒரு நாள் நீங்களே தொலைஞ்சு போயிட போறீங்க விடமாட்டா இந்த உமா